सो नाउ विल स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सोशियोलॉजी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इब्न खलदून इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट इब्न खलदून और इमाइल दुरखाइम पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो डू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इनसेड अगर आपको कार्ल मार्क्स मैक्स पेपर पे आए तो ट्राई टू अटेम्प्ट एनी अदर क्वेश्चन लेकिन इफ यू इफ यू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन थियरी तो यू कैन अटेम्प्ट दैट बट इनसेड व्हाट आई प्रेफर ऑलवेज बिकॉज आई स्कोर वेरी वेल इन सोशियोलॉजी इन सी एस एस एज वेल एज इन पी एम एस तो वट आई हैव ऑब्जर्व सो फार के आप थियरिस से ज्यादा अगर सोशल इम्पैक्ट और सोशल सोशियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन लाइक कल्चर सोशलाइजेशन अटेम्प्ट करते हैं यू स्कोर वेरी वेल इन दैट सो लेट स्टार्ट विद दी इबन खलदून तो इबन खलदून फोर्टीन सेंचुरी ही वॉज एन अरब मुस्लिम फिलोसफर He wrote that humans developed from the world of monkeys through a widening process in which species become numerous. He unveiled the science of culture that we will discuss. He got his contributions according to him uh, with the title "The Real Father of Sociology" is Ibn Khaldun. So this comes in the. This comes. Uh, this also comes. Um, in the objective so ibn khaldun uh, to be called ibn khaldun as the philosophy of uh, called ibn khaldun's philosophy of history the greatest work of its kind that has ever been created by any mind in any time or place ibn khaldun's theory of society was put forward in the muqaddama or prolegum na the core aspect of his theory involved the explanation of human cooperation and conflict so Khaldun uh, he was the father of sociology he called sociology as Al Imran theek hai isne sociology ko Al Imran kaha named it as and uh, that means uh, this means that social and society so he named sociology as Al Imran that means society and social and society so he analyzed society its inherent phenomena uh authority trade science uh he had different views that we will discuss now a muqaddama is ka essentially is a sociological work the sociology of politics just me define thi sociology of urban life politics me the social institution sociology of urban life how people used to live and what were their concerns at that moment economics and sociology of knowledge so uh, his view on man's social nature is ka view man ki so man as a so man's social nature is ne ka man is a social animal his social instinct different from animals he explained this thing that man is a social animal ke ye man jo hai wo he is a social animal he is different from animals his instinct is different hai because of knowledge muqaddama is the explanation of patterns of human relationships in connection with the environment human ka relationship or environment so uska kaisa relationship with society se wo iski isme uh, ibn khaldun ke muqaddama mentioned tha ibn khaldun attempted to understand the cause of changes cause of changes around him इंसान की जिंदगी और सोसाइटी और इंडिविजुअल के सराउंडिंग में जो चेंज आ रहा होता है ही ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ही कंक्लूडेड दैट सोसाइटीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसने कहा सोसाइटीज जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं दैट एक्सपीरियंस साइक्लिक बर्थ ग्रोथ मेच्योरिटी डिक्लाइन अल्टीमेटली डेथ ये हम साइकिल अभी आगे स्टडी करते हैं इन इस तेरी ने खलदून टॉक अबाउट ह्यूमन नीड्स ह्यूमन नीड्स इंडिविजुअल की नीड्स क्या है उसकी डिजायर्स क्या है What he is longing for, ठीक है ये सब चीजें से Human needs are derived from the nature of man. Man needs eat, drink. He has also had to clothes, wear. These these are very minor things. ठीक है concept को clear करने कि उसने human needs को identify किया. उसने कहा कि human needs जो हैं वो uh, human needs जो हैं वो nature of man पे dependent है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या सोएगा, किधर रहेगा. तो ये उसकी नेचुरल नीड्स हैं ड्यू टू विच एवरी नेचर ऑफ मैन एलिमेंट्री बेसिक नीड इसको हम कहते हैं तो इसने बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई किया द डिजायर टू फुलफिल दीज नीड्स रिजल्ट इन अ फर्दर यूज ऑफ इज नॉलेज एंड इंटेलेक्ट 
फॉर द यूज ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्ट में उसने इन नीड्स को दोबारा आइडेंटिफाई किया दे फॉर सेकेंडरी नीड्स प्रोडक्शन लेस राइज प्राइमरी नीड्स दैट इज नीड स्लीप सेक्स हंगर दीज ऑल आर प्राइमरी नीड्स एज कम्पेयर टू सेकेंडरी नीड्स दैट इज दोशल अफेक्शन द लव एंड द सिक्योरिटी दीज आर दर सोशल नीड्स दैट आर सेकेंडरी नेचर तो उसने कहा प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन कम्स द सेकेंडरी ही फर्दर टॉक्ट अबाउट द नेचर एंड प्रोडक्शन नेसेसिटी ऑफ कॉपरेशन अमंग द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी टू फुलफिल द प्रोडक्शन ऑफ नीड्स not only an individual but on the whole the society as a form of group they work together and the necessity to cooperate with one another to amalgamate with one another and to assimilate with one another these members of the society they can fulfill the production of needs production is characterized by interdependence and interaction in the production process production jo hai that is characterized interdependence प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरेक्शन भी जरूरी है इंटरडिपेंडेंस भी एज हमने पढ़ा था कि बॉडी की फॉर्म में कि हम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और इस तरह हमारा पूरा प्रोसेस होता है तो इट इज आल्सो वन वे और दी अदर इंटरलिंक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू अलोन इंडिविजुअल अकेला अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता उसको सोसाइटी में और इंडिविजुअल चाहिए होते हैं फॉर प्राइमरी नीड्स को पूरा करने के लिए भी और सेकेंडरी नीड्स को पूरा करने के लिए भी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी नीड्स तो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए और इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं दिस इज द इबन खलदून दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम्स इन दर एज वेल इबन खलदून व्यू ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट किस तरह इसने कहा बर्थ होती है नंबर वन स्टेज उसने कहा चेंजेस जो है सोसाइटी में वो क्लॉक वाइज पैटर्न पे चल रही है क्लॉक वाइज पैटर्न पे ऐसे वन All the potential of human progress and culture development logically follow from a man's desire to satisfy his higher needs, specifically when the basic needs are fulfilled. Higher needs, our needs are power, education, status, class, and primary. These are our all. Come to the higher needs. और इसने कहा कि प्राइमरी नीड्स जब फुलफिल हो जाती हैं तो फिर इंसान हायर नीड्स पे आ जाते हैं कि पोटेंशियल होता है उसमें कल्चरल डेवलपमेंट हो रही होती है ईच स्टेज हैज स्पेक्युलर सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक बर्थ के टाइम पे अपना सोशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ के टाइम पे अपना होता है इस तरह हर स्टेज पे दिस एट दैट ईच स्टेज हैज इट्स ओन डेवलपमेंट प्रोसेस सोसाइटी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस सो सोशल एवोल्यूशन वर्क ऑन इट जिस तरह एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होता है इस तरह सोसाइटी भी ग्रो कर रही होती है और उसके अपना एक एस्पेक्ट होता है सोशल एवोल्यूशन हो रही होती है बर्थ होती है एक सोसाइटी की बर्थ के बाद एक सोसाइटी बनती है उसके बाद वो ग्रो करती है ग्रो करती है फिर वो मेच्योर होती है उसमें डेवलपमेंट्स आती हैं ग्रो कर रही होती है फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस में होती है वो ठीक है फिर उसमें डिवेलपमेंट आती है इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट आती है और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट फिर डिक्लाइन होती है दीज टेक्नोलॉजीज वेन दे प्रोड्यूस सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग वो सोसाइटी पूरी डिक्लाइन कर रही होती है नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे होते हैं प्रेजिडिस डेवलप हो रहा होता है और फिर एंड में हो जाती है डेथ ऑफ सोसाइटी एंड देन अगेन इट ऑरिजिनेट्स तो ये पूरा एक साइकिल है जो ही सेट दैट इट्स द सोसाइटल डेवलपमेंट हो रही होती है जैसे एक इंसान की So slightly, he also described the process through which the peaceful avoidant migrants blend with the native population. एक migrants आते हैं वो अपने जिस जगह के जो रहने वाले लोग होते हैं उनके साथ blend करते हैं, associate करते हैं, maturity stage तक आते हैं और उनके tasks में performance दे रहे होते हैं. This led to employment of foreigners and uh, which uh, uh, which initiated the conflicts uh, foreigners and which initiated the conflicts that lead to the decline phase. तो इस तरह ये एक साइकिल पूरा जब चल रहा होता है तो ये एक साइकिल एक फॉर्म में होता है ये पूरा ह्यूमन का साइकिल इज सिमिलर एज दी सोसाइटी साइकिल सो दिस वर्क इज बेस्ड अराउंड सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया दिस इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज असाबिया दिस इज दी सोशल कोहेशन असाबिया की डेफिनेशन uh, अगर हम देखें तो इट इज द यूनिक अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग सोशोलॉजी सोशल कोहेशन इज सोशल सॉलिडैरिटी ठीक है ये सोशल कोहेशन जो है सोशल सॉलिडैरिटी 
सबिया जो है ट्राइबलिज्म क्लैनिज्म कम्युनिटरिज्म ठीक है नेशनलिज्म इन सब चीजों को कोहेशन इंटरलिंक्ड वो चीज शो करते हैं तो इसने कहा साबिया राइज करता है स्पॉन्टेनियसली ट्राइब्स में और अदर स्मॉल किनशिप ग्रुप्स में इट कैन बी इंटेंसिफाइड एंड लार्ज बाय रिलीजियस आइडियोलॉजी रिलीजियस आइडियोलॉजी क्योंकि ये उस जमाने की बात करें जब प्री इंडस्ट्रियल एरा की तो उसमें जो था रिलीजियस आइडियोलॉजी वॉज मोर इम्पोर्टेंट और रिलीजियस आइडियोलॉजी में स्ट्रॉगर रूरल एरियाज की देखा जाए तो उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो रिलीजियस आइडियोलॉजी में थी ठीक है तो दिस असाबिया शोज दी ग्रुप फीलिंग His analysis how to uh, how this question carries groups to power but contains with self itself the seeds of groups downfall can be replaced by new group. कि एक question जो होती है जो social group की आपस में group feeling जो होती है वो कैसे carry करती है और powerful होती है and then after power में वो फिर खुद ही अपना डाउनफॉल के सीट्स बनाती है और फिर डाउनफॉल के बाद नए ग्रुप से वो रिप्लेस हो जाती है डायनेस्टी और एम्पायर जिस तरह मुगल एम्पायर की हम एग्जांपल ले लें तो ये सारी भी इसी तरह आई और गेन द बॉन्ड ऑफ असाबिया एक्सिस्ट एट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम नोमैटिक सोसाइटी स्टेट एंड एम्पायर दसाबिया वीकन द सोसाइटी ग्रो एज ग्रोज ठीक है साबिया जो सोशल सॉलिडारिटी ग्रुप जो होता है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कोहेशन जो होती है वो वीक होती जाती है जब सोसाइटी ग्रो कर रही होती है ही आइडेंटिफाइड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड अवेलेबल रिसोर्स ऑन माइग्रेशन सोशल एंड चेंजेस उसने कहा जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज में ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसी एंड टेक्सेशन ऑन सोशल चेंज गवर्नमेंटल पॉलिसी और टैक्सेशन और सोशल चेंज भी आइडेंटिफाई करते हैं द चीफ कंसर्न ऑफ हिज वर्क वॉज टू आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल इसका मेन काम क्या था साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सोशल फैक्ट कंट्रीब्यूट द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सोशल सोसाइटी की टोटली साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड सोशल डिवेलपमेंट जो है वो पूरी एडवांसमेंट किस तरह आइडेंटिफाई हुई कंक्लूजन इज दैट अर्लियर राइटर्स इंटरप्रेटेड हिस्ट्री लार्जली इन अ पोलिटिकल कंटेक्सट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इसने सोसाइटी की पूरी एवोल्यूशन बताई इसने सोशल लॉज के बारे में बताया ठीक है सोशल लॉज को आइडेंटिफाई किया एंड सोशल लॉज को क्या आइडेंटिफाई इसने किया था कि लॉज जो होते हैं वो गवर्न करते हैं सोसाइटी को सोशल लॉज जो होते हैं दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल और वो फ्लेक्सीबिलिटी जितनी सोशल लॉज में होती है इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी uh, होती है हर चीज को एनहांस करने की और उसके बाद सोशल चेंज पेस के इसका कॉन्सेप्ट था दीज आर फ्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट सोशल लॉज पे था सोशल चेंज पे इसका कॉन्सेप्ट जो हम पीछे सोशल चेंज में डिस्कस कर भी चुके कि चेंज जो होते वो परसिस्टेंट एक एक एनवायरनमेंट में परसिस्टेंट रहना इज नॉट इजी तो सोशल चेंज जो है वो अचीव चेंज इज मोर परसिस्टेंट जो होते वो डिवेलप uh, करता है सोसाइटी के साथ साथ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट में म्यूचुअल डिवेलपमेंट में तो इसका कॉन्सेप्ट इस पे भी था एम्फोसिस इन्वायरमेंटल सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नॉर्मल फैक्टर्स द रेवोल्यूशनाइज द साइंस ऑफ हिस्ट्री एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ इमरानियत सोशियोलॉजी दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग एज वेल इवन खाल दून रिचली इन्फ्लुएंस द राइटर फिलोसफर्स इन इनलाइटमेंट एरा थैंक यू ये इनफ है फॉर द क्वेश्चन ऑफ इबन खलदून सो इसके कॉन्सेप्ट में हमने सोशल नेचर पढ़ा ठीक है सोशल नेचर हमने देखा कि मैन इज अ सोशल एनिमल इसने कहा फिर हमने इसका आ, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी आ, हमने सोसाइटी के साइकिल को देखा कि उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ और मेचोरेशन और डेथ और अगेन एन अदर सोसाइटी किस तरह हराइज करती है फिर वी डिस्कस दिथ सोशल लॉज किस तरह जनरेट होते हैं और डिस्क्राइब किए सोशल लॉज जो लॉज गवर्न करते हैं फिनोमिना एक होता है प्रॉपर सोशल चेंज को वी डिस्कस्ड के सोशल चेंज किस तरह इवॉल्व होता है सोसाइटी में फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि सोशल चेंज लेके आते हैं वो हमने सोशल एंड कल्चरल चेंज में भी पढ़े थे देन असाबिया का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल सॉलिडेरिटी और सोशल कोहेशन कैसे वीक होती है सोसाइटी में कैसे डिवेलप होती है सोसाइटी में ठीक है दैट इज सोशल सॉलिडेरिटी so these were all of the uh, small aspects that were discussed by ibn khaldun to ek question ke liye aapka more than enough material hai isko study karne ke liye to jitna theory ko aap 
इतना ही प्रिसाइज रखें देखें आई हैव रेड अ लॉट अबाउट इबन खलतून कार्ड मार्क्स मैक्स पेपर माल दुर खाइम एन एवरी थेरिस बट आई वॉन्ट यू पीपल टू प्रिपेयर फॉर सी एस एस और पी एम एस सो दिस इज द मटीरियल दैट इज इनफ फॉर यू पीपल सी एस एस के लिए तो इसको इतना ही रखें और इतना प्रिसाइज ही रखें कि आप इसको बार बार रिवाइज और लर्न कर सकें दिस इज वॉट आई वॉन्ट थैंक यू